We often take cleanliness and safety for granted, especially here in the heart of Europe in Bratislava, Slovakia, where we thank God have enough drinkable water. For now. Now, I don't want to make a documentary about a documentary, but I do think you need some context. Bratislava is becoming a megapolis, so money is more important than nature. And just like this, one of the prettiest reeks in this area are slowly vanishing in trash. Well, almost. And that's why we are trying to raise awareness. The remaining bits are not taken care of and they are full of plastic. I didn't actually shoot the film, I was just asked to do the post-production and oh my gosh, was that hard. I'll make a full series about the post-production, so subscribe for that. Until then, you can sit back, relax and let us take you down the river. Kedy si tu boli hrubé stromy, no už je to preč. Keď sme boli ešte malé deti, tak vlastne toto, tomuto sa hovorilo o miestu Karalovičová studňa. Odtiaľ toto začalo akože proste vyvierať, tu sme chodili, tu sme si chceli robiť bunkre a podobne. No, bol silnejší pramen, no teraz je to už len ako stoka. No a vlastne celé toto pásmo je také bažinaté. Keď e Chceli tu stavať aj koncom 70. rokov hotel, len sa im tu prepadol buldozer, tak potom sa nič nedialo. No a vlastne, čo je meteorologický ústav, tak e, tam bola hlavná bažina. No a voda, voda tiež už pomaličky tuto prestávať nám tiecť. Tu bola tá studňa a z tej studne to začalo vyvierať. A postupne, vlastne, jak sme išli hore, tak e, potok ide, ide dole a tam sa vlieval vlastne e, tromi otvormi do zeme, kde bola už vykopaná veľa, veľká rúra, e, hruba 2 metre priemer a tam vlastne teraz e, táto suchá vedrica teče. Ona začala tiec vlastne od ubravky, jak je skleník, tak tam vlastne hlavný potok. Odtiaľ, odtiaľ ide jeden a tento sa len vlieva a potom ešte ďalšie 3-4 e, v okolí dnešnej Donerovej zhruba, tak tam sa jeden prameň e, pripája e, pri škole e, 32, čo je cirkevná, tak tam sa jeden pripája a ešte neviem, no to sú, to sú už len slabolinké prietoky, ale tento bol najsilnejší prítok tejto suchej vidrice. A vlastne ona e, klukateľa sa k poliklinike. Pri poliklinike išla cez baráky, takže ľudia mali otvory a tam sme vždy chodevali pozerať e, vodu. No, to už je tiež minulosťou. No a vlastne tá, táto rieka sa potom vlievala dole pri riviere e, do Dunaja. No a tam bola ešte taká zaujímavosť, tam bol taký most a tam sa e, konali koritové preteky. Takže tam bola veľká lúža a tam, tam, e, tam plávali na koritách. E, nevidel som to, ale počul som o tom strašne veľa. To už, to už, bolo, to už sme boli ešte moc mali, keď, keď sa to dialo a už vlastne všetko sa zasypávalo. Takže my si skorej pamätáme, Túto časť, to ostatné už bohužiaľ. No tak teraz momentálne e, robím vo vps čo sú verejné prospešné služby a staráme sa o zeleň v Karlovej vsi. E, sadia sa nové stromy, záhony, e, kosí sa tráva a čo sa týka všetko zelenie. No a keďže sú teraz strašne veľké sucha, tak to treba polievať. 
tak chodíme čerpať do Dunaja vodu, aby sa teda aspoň trošku to zvlážilo. Lebo to už aj starí Karloveščania hovorili, keď nejde od Viedne búrka, tak Karlovej vsi nebude pršať. To je tak zvláštne, že vlastne akože prečo sa volá lamač lamačom, lebo že tam sa láme počasie. Takže vlastne oblaky z jednej strany ich prehodia na záhorie a jediné, čo sú prúdy na odviedne, tak tie nám vždy donesú dážď. Ináč v Karlovej vsi neprší. A keďže sú tu veľmi veľké tepla, tak treba strašne veľa polievať. No a hľadáme také výdatnejšie ešte pramene, kde sú aby sa dalo niekde čerpať bližšie, aby sa nemuseli ísť až do Dunaja. No a už keďže tu spodná voda je nižšie a nižšie, tak už sa to tu neoplatí robiť ani. Ešte bolo, čo je dneska Sološnícka, tak tam bol jeden vydatnejší pramen studňa. No a tá sa zasypala tiež, vody bolo dosť, tak vtedy všetko sa pozasypávalo, aj keď sme teda boli proti, ale zasypalo sa to. No a teraz by bolo dobré akože to obnoviť. Celá história dnešného, dnešnej Karlovej vsi je už vlastne len kostol Sv. Michala. Všetko ostatné zaniklo. Ešte v puste už sú zanesené totálne. Tam boli trošku vyššie, boli tie v puste, ale to už je všetko zanesené. Keďže to není udržiavané, tak to je všetko zanesené. Takže potločík si spravil nové korytko. Obyšiel všetky prekažky, čo mu stali v treste. Pokračuje dole, lebo v podstate celé toto je rozmočená ilovina. Takže on nabera na intenzite a vlastne tam sa vlieva táto naša časť Karoleska. Ja som sa tu narodil, otec asi sa tiež tu, no v piatom roku to je akože, myslím, že bolo stávané papiere. 1905. 1905. To je pekne teda, pekne staré. To je vlastne tá fotka toho domu však. A ešte je staré popisné číslo, čiže je 454. dom. No vtedy to neboli ulice, my sme mali ako len číslo bolo ako. Ešte skúste o tom potoku niečo, ako mladí, malí chlapci sa hrali na potoku a už tí veľkí potom sa hrali tam už, ako sa vlievalo do toho ramena. A potom ste zrejme aj veľký Dunaj, ste sa toho báli, alebo vrebali ste sa? Však potom, ako to sa chodilo ako kúpať, ako zase tá Slaviková vúka, teraz tam psojí plno parákov už, ako na... Dalo sa prejsť v lete bežne na ten polovostrov, to si hod, a odtiaľ sa chodilo, už keď chodili tie veľké lode, Majnáv a Dunaj a ešte neviem, Amur, to boli tie lopatkové, oni nemali, ako teraz už za do toho ma retovali, mám na boku a to bolo krásne vlny, tak sa chodilo vždycky plávať, to bolo, nazveme to naše more. No a prípadne tam bolo ešte, sme robili také, že sa zobrali dvere drevené, Spravila sa normálne váha, ako jak na Šarkonovi a veľké ocelové ráno, čo ja viem, 50 metrové, to bolo upevnené na brehu. A čo ja keď sa na to postavil, ako mal takú rukové, tak jak sa naklonil, tak ho to vedelo na tej vode voziť. Takže nemali sme motorový čln, tak sme mali takéto niečo. To som tam, tam sa takéto veci robili. Prípadne 
Vtedy ešte chodila no, električka. To, to, to malo aj meno však. Aquaplan. No, aquaplan no. Čo dole na lide, na veľmi sme odtiaľ to plávali, na, jak sa vlastne vyvlieva už tento potok, ako jak sa vyvlieva do ramena Dunaja, tak sme prešli na ten poloostrov a odtiaľ cez veľké, na veľké budovy sme plávali na druhú stranu a sme vyšli, jak je starý most, most Červenej armády, alebo ako sa teraz volá, hej. A tam sme vyšli von vlastne, Človek, tam boli nejaké bufety, tam sa človek kúpil majnovku, lebo som mal korunu zo sebou hej, a za zbytok za 30 haliarov som sa odvezol naspäť zase do Karlovej. Takže aj tak sa to dalo robiť. No, takéto zážitky, také z detstva sú... To, okay. Terajšie deti nemajú šancu zažiť takéto niečo. No, keď to človek zoberie teraz, ak si je špinavá tá voda, ešte, aj to si toľko sa pamätám, že sme chodili hore na raky. Tam je teraz park SNP tak sa to teraz volá, tak asi nejako. Ríšie údolie. Ríšie údolie, ako tam na konci, tak tam bola tak čistá voda, že či, tam boli ráky. Čiže v tom potoku boli ráky. V tom ráky, potoku boli ráky, hej, takže aj to sa chodilo zberať, tak to boli také maličké ráky, tak to človek zobral 20 rákov, ani nevedel o tom, že to zjedol. To bolo také ochotnanie. <laughs> ale bolo to také zábavné, človek to troška ďafolo občas ten rák, takže tiež to spravilo svoje. No. A toto si si tako varili, alebo ja si to jedli, hej? Varené a potom to človek rozlámal ako a dá sa povedať, že z toho jedného raka tak ochutnal ho. <laughs> Nenajedol sa, ale ochutnal to. Čo to sa volalo vždy Karlovský, Karlovský potok alebo Čierny? Sme, Lebo my to voláme aj Čierny potok. Tak my sme tomu hovorili, že Malá Vidrica. Lebo Vidrica je tam Vidrica ďalšia je, ja dolina. Je zoologická záhrada, no, tak odtiaľ tečie. A toto sa vieš, čo tomu hovorili, že Malá Vidrica. Mm-hmm. To bol oficiálny názor, že je Čierny potok. Čierny potok. Mm-hmm. No a tak takisto je Slávikova luka, ja som, my sme tomu hovorili Slávička. Mm-hmm. Kam ideš? No, idem sa okupať na Slávičku, hej. Takže mm-hmm. to, to sú tie národné alebo krajové alebo miestne, názvy hej, ako hej. miestne, že to není sú ako názvy oficiálne. A keď teraz sa to vráca naspäť, hej, že predtým, keď bola to na letečka, tak boli normálne zástavky podľa ulice, teraz sa to už vráca naspäť, že názvy kútiky a aj, aj. takéto všelijaké veci. Ako ja to predtým bolo, bolo kedy dávno. Aj. Ale aby som ešte navrhoval, poďme sa pozrieť, kde bol ten potok. A tu bol, ako stojíte, tam bol ten potok. A za potokom boli záhrady a tie baraky boli opačné. Tu boli ako, tuto bola konec záhrady, a ten potok bol asi 5 metrov od nás. Široký 2-3 metre. Ale nepamätám si to už, že by sa to nejak, nejak to kúpalo. Ale potom boli ďalšie záhrady a domy. Za tým kostolom boli tiež také domčeky maličké, toto tu nič nebolo také. To prvé začali robiť túto reštauráciu. V 65. sa začalo búrať. A vtedy v tých 70. rokoch ten potok kvázi zanikol. A potom sa spravil ten zberač kanalizačný, lebo sa začalo stávať sídlisko. A už ten potok by to nemohol brať tú vodu, tak preto je tam taký zberač, ktorý má cez 3 metre priemer, čo je slušné. Ani v tom lišťom údolí už ten potok ani nie je vidno, že tam je, tam je ten prítok pri tých schodoch. Na konci parku sa napája, ako je tá rampa. Tam je ten príkpot, tam stále teče voda. Ale to teče od toho meteorologického ústavu, oproti čo je. Ale že by tam to asi siaká tak do zeme, alebo to ide do toho zberača, to neviem. Ale ten zberač je tu už v nejakých 70, 80 rokoch tu stávali. Kauči z Karlovky, sme zo 70. zboru a niekedy chodíme na družinovky sem do Lištieho údolia, lebo je tu tak pekne a máme tu veľa prístoru a rôzne aktivity.
we all go around this reek every day without even noticing it. So that's the main notion of this film. And actually we got quite a discussion going on with the local government about what to do next and who should we send this video to to raise awareness. Because that's the main problem. The government says this river does not exist anymore and yet there is still water. And that's why if you have a problem even talking about it or making a video about it and sharing it with the world can get it to the right people. Hey, want to see my art collection? Check that video here. Okay, I'm going back to sleep.